，来自马来西亚的谢霆锋苏伟毅，从二零一五年开始便成为了彼此的男双搭档。经过好几年的努力与磨合，他们在二零二一年的东京奥运上以黑马姿态拿下了男双铜牌。隔年更是一举拿下世界锦标赛男双冠军，成为大马史上首个羽毛球世界冠军。不过，他们却始终无法突破世界羽联公开赛连冠的魔咒。他们生涯第一个公开赛大决赛是二零一八年的萨洛鲁一百赛，当时激战三局输给了里约奥运铜牌得主英国的阿德斯安古伊兹。几个月之后，他们打入生涯第二个公开赛大决赛，在二零一九年的全英赛赛事中，他们爆冷打入决赛，也是当时赛会决赛唯一的非种子球员。It's interesting to see that the Indonesians completely control the rallies. And, uh, <laughs> Between the Bad 相隔了接近两年之后，在二零二一年一月，他们打入了泰国公开赛决赛，对阵台湾的李阳王麒麟。苏伟毅积极在中前场发挥他的优势，谢定峰负责在后场进行猛烈的攻势。不过林洋配的超强防守十足一流。状态火热的林洋配最终以两局拿下了谢叔组合。又过了两年之后的印度公开赛上，他们终于再一次打入决赛，与中国的梁王一较高下。谢叔拿下首局之后，到了第二局后半段，双方打得十分激烈不过，梁王最后惊险的翻回了一局。到了决胜局的时候，谢叔组合原本掌握着不少领先优势，但中国组合却轰出十三比三的一波攻势。虽然谢叔组合努力的挽救局势，但最后还是没办法拿下赛点，再一次与冠军擦身而过。在二零二三年的印尼公开赛大决赛上，谢叔面对的是印度的双塔组合。而在这场比赛之前，谢叔已拥有着对战八次全胜的完美纪录，可说是拥有绝对的优势。谢叔组合打出了不错的开局。但印度双塔猛烈的进攻让他们把分数给追了上来，发挥稳定之余，各种爆杀都突破了谢叔组合的防守到了第二局后半段，谢叔组合发力连追四分，但最终还是无力回天。印度双塔最终拿下冠军，这也是他们对阵谢叔组合的首次胜利。Yes, 
Sharp having a word with the umpire. 不到三个月后，谢叔在中国公开赛中打入大决赛，对战当时世界排名第三的中国第一男双两网组合。相信是因为苏武一生病，在比赛前一晚发高烧的关系，谢叔组合表现得有些失常，在开局不久便被对手拉开距离。到了第二局，梁王依然大幅领先。尽管谢叔组合一度缩小比分差距，但还是无力挽回局势。在生涯第六次的决赛中，再一次与冠军擦肩而过。在一个多月之后的丹麦公开赛大决赛。是谢叔生涯的第七次的世界羽联巡回赛的大决赛，他们面对的是二零二二年全英赛冠军的印尼男双 Fikri Malana。谢叔在开局后一路领先，士气如虹。技术暂停后，仍然保持领先优势，并以二十一比十三拿下第一局。次局，印尼组合率先取得领先。不过，谢叔不甘示弱，打出一波七比零，进行了反超。随后，谢叔继续领先，保持绝对的专注。谢叔最终以二十一比十七，仅仅花了大约半小时的时间拿下比赛，终于圆了他们的冠军梦在搭档的八年中，他们经历了各种磨难与低潮，甚至批评，但是他们从未放弃，也一直坚持到现在。终于在第七次的决赛打破了巡回赛冠军荒，祝愿未来会有更多的冠军等着他们。为祝贺谢叔夺冠，以及感谢大家在频道创立两周年以来给予的支持，我们将送出一份大奖，请根据参加方法参与这项活动。祝大家好运！